，凡凡。凡凡，这说实话，昨天晚上打完你以后，我也很难受。要是能给苏小爱出气，就打呗。你说咱爷俩说话，你能不能不呛着说？啊，当然，这事儿吧，我先做个检讨。说以前呢，我总把你当小孩看。哎，高兴的时候和你又打又闹的没正形，这不高兴呢，你就从来没有拿大人对大人的方法跟你交流，这叫什么呀？这叫缺乏沟通，是吧？把先改，啊？你甭改，我知道我这回的事儿做的有点过了，闺女。你能这么想，爸这心里就高兴了。你说你跟苏阿姨水火不容，其实吧，根儿在我这儿。我当初呢，光顾了自己的感受，哎，只想报恩，但是我又怕你不同意，所以就一直都瞒着你。但是现在我想明白了，这是咱爷俩共同的大事，我当时我就应该。我事先征求一下你的意见，那我那会儿也不会答应你。不是，但那会儿我可以有足够的时间把苏阿姨的优点告诉你啊。你真觉得苏小爱那么好？闺女，话要是再往下说吧，那就是逼着你承认她好了。哎，你这么，你啊，稳住神儿，哎，然后呢，别带任何偏见。你好好观察他一段时间，你细细的品一品，他是好人还是坏人，行吗？反正我刚才说了，我不招惹他，井水不犯河水，我说到做到。把心你。早餐吧，我带着迪迪去上班，我们俩在外面吃。什么意思呀？落实昨晚说的话，给你自由啊。这种情况，别人劝是劝不好的，你需要的是一种宣泄。你平时太压抑了，这样子吧，我介绍个地方，你去看看好吗？好。哎呀，前几天呢，我妹妹带着孩子到我们家来做客。哎，你说我们这涛涛哈，一见有人来呀、啊，他那疯病啊，立刻就犯了。他拿着一整袋的味精，又掺点白糖啊哈，你说怎么着？结果他放到那个水壶里边了。完事儿还撒一泡尿，你说他气人不气人啊？啊，哪有这样的孩子？这孩子啊，太气人了，太气人了！请问你找谁啊？这是，这是继母互助小组吗？哦，你也是继母吧？是。呃，我姓吴，那就先请坐吧。我再接着给你们往下说啊，更可气的还在后边。哎，你说他这么闹，我能不说他几句吗？啊，可是说他几句哈，哎，他嚎啕大哭，叫邻居这一听啊，好像我这当后妈的是在虐待他。哎，完事儿呢，你说我妹妹怎么待呀？啊，领着孩子就走了，连个水都没喝呀。嗨，没办法。我这几天呢，心里特别笃定，我家那孩子在学校获了一个计算机动漫制作奖，学校举办学生展，叫家长去参加，结果我和他爸爸去了。哦，这可是一件好事
，孩子其实特别愿意让家长去欣赏他们才华。啊，那才叫有才华！他那个动漫短片呢，简直就是回忆他小的时候，他妈妈怎么疼爱他。忽然间乌云滚滚，乌云一落地就变成我这样子了，我就把他爸爸卷走了。开始满世界的寻找他爸爸呀，那画面还配着凄惨的音乐声。哎呀，家长们呐、啊，都用怪怪的眼睛看着我呀。我要真是第三者啊，我也不冤。可他妈妈是生病去世的。你还有什么想说的吗？